எனக்கு <laughs> அந்த குரங்கு கதை அந்த டாக்டரும் அந்த அவங்க அந்த கதை நல்லா இருந்துச்சு நல்லா எனக்கு அது புரிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் நானும் நினைச்சிட்டே இருந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி இது பண்ணுறதுன்னு அது வந்து நம்ம அதை அதையும் எடுத்துக்கவே தேவையில்லை அது வந்து எனக்கு நைட் நல்லா புரிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் நிறையா கொஷின்ஸ்லாம் கலையில் எழுதுனேன் சார் கொஷின் கேட்கலாம் இப்போ நான் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் எல்லோரும் நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்குது எல்லோரும் கிளாஸ்க்கு வந்துட்டாங்க ஒரு பத்து மணி வாக்கில் எக்ஸாம் ஒரு ஒம்பதரைக்கு போகிறோம் எல்லோரும் அவங்க படிச்சுட்டு இருக்காங்க தி அங்கே இருக்கவங்களாம் யாராவது ஒருத்தவங்க வந்துட்டாங்கன்னா நீ இதை படிச்சுட்டியா அதை படிச்சுட்டியா இதை படிச்சுட்டியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லைங்க சார் அது வந்து பொறாமையில் கேட்குறாங்களா இல்லை நார்மலாக கேட்குறாங்களான்னு இல்லை அவங்க எப்படி வேணாலும் கேட்டு போகிறாங்க நம்ம அதை வந்து நம்ம வந்து மைண்டில் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதில் ஏதாவது வந்து நமக்கு கேட்குற கேள்வியில் நமக்கு ஏதாவது பாசிட்டிவாக எடுக்க முடிஞ்சால் எடுத்துக்கிடுவோம் நமக்கு தேவையில்லாத கேட்குறாங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா நம்ம மைண்ட் பண்ணாதபடி நாம் நம்ம வேலையில் போயிடும் அவங்க கேள்விக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம சொசைட்டியில் வந்து நம்ம நம்ம வந்து நானா இருக்கேன் இப்படி தான் நான் இருப்பேன் அப்படிங்கிறது வந்து கரெக்டாக இல்லை தப்பா சார் இல்லை நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறது தான் வந்து புறத்தை பொறுத்த அளவில் நம்ம செயலில் வந்து சரியான முறையில் செயலை தேர்ந்தெடுக்கணும் நல்ல செயலை செய்யணும் சரியான தவறான செயல்கள் இருந்து விடுபடணும் அகத்தை பொறுத்த அளவில் நல்லது கிட்டதே கிடையாது அகத்தை பொறுத்தல ஃப்ரீ நான் சுதந்திரம் தான் அங்கே வந்து நல்லது கிட்டதே எடுக்கக்கூடாது எல்லாமே ஃப்ரீ எல்லாமே இயற்கையானதுன்னு எடுத்துட வேண்டிய குற்றமே கண்டுபிடிக்கக்கூடாது கில்ட்டி ஃபீலிங்கே இருக்கக்கூடாது புறத்தை பொறுத்தளவு செயலை பொறுத்த அளவில் நல்லதை தேர்ந்தெடுத்து செயல்படணும் மோசமானதை அவாய்ட் பண்ணணும் நம்ம இப்போ வந்து மற்றவங்களை பார்த்து ஏதாவது ஒன்று அவங்கள பார்த்து இம்ப்ரெஸ் ஆகி அதை செய்வோம் இவங்களோட அவங்களோட ட்ரெஸ் நல்லா இருக்குது அந்த மாதிரி நம்ம வாங்கணும் அந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்களே சார் அவங்க இப்படி படிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி நம்மளும் படிக்கணும் இந்த மாதிரி திங்கிங் வந்து அது கரெக்டாக இல்லை தப்பாங்க சார் இல்லை நீங்கள் செயலுக்கு வந்து ஒரு முன்னுதாரணமாக யாரையாவது எடுத்துக்கிடலாம் எந்த செயல் எடுத்தாலும் அதுக்கு ஒரு முன்னுதாரணம் இப்போ ஒரு ஒருத்தர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரெஸ் வந்து நல்லா பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னால் அதே மாதிரி ட்ரெஸ்ஸாக நம்ம இது பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒருத்தர் படிக்கிறது நல்லா படிக்கிறாருன்னா அவரை மாதிரி நாமளும் படிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மனதில் வரக்கூடிய எமோஷன்ஸ் வந்து தேவையில்லாத எமோஷன்ஸ் வருது அந்த எமோஷன்ஸ் வருது இந்த எமோஷன்ஸ் வருதுன்னு சொல்லி இங்கே மனசில் வந்து குற்றம் கண்டுபிடிக்கக்கூடாது செயல் அளவில் சில இது வந்து நல்லா இல்லைன்னு சொன்னால் ஒருத்தர் வந்து நல்ல ட்ரெஸ் போட்டிருந்தானா அவரை மாதிரி நம்மளும் ட்ரெஸ் பண்ணலாம் மோசமான ட்ரெஸ் போட்டிருந்தான்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸை நம்ம போடாமல் இருக்கலாங்கிற முடிவு கூட எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் செயலை பார்த்து செயலை அமைச்சிக்கலாம் நம்முடைய எமோஷன்ஸை மட்டும் நீங்கள் கீழே போடும் எந்த எமோஷன்ஸும் எடுக்கக்கூடாது எல்லா எமோஷனும் விட்டுறணும் செயல்களில் நல்லது கெட்டது சரியானது தப்பானது எல்லாத்தையும் நீங்கள் இது பண்ணி தேர்ந்தெடுத்து சரி செலக்ட் பண்ணிக்கிடலாம் ஐயா கிளாஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு என் லைஃப்பில் நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் நான் சொ சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் வந்து என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் ரொம்ப பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு அவனை வந்து எல்லாம் சொல்கிறோம் இந்த வயசில் வர மாதிரி தான் ஒரு பொண்ணு மேலே லவ் இருந்துச்சு அந்த மாதிரியே போயிட்டு இருந்துச்சு அந்த பொண்ணு லவ் பண்ணால் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப சீரியஸாக லவ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப சீரியஸாக லவ் பண்ணாங்க என்கிட்ட வந்து சொல்லுவான் சும்மா அந்த பொண்ணு என் உயிர் கல்யாணம் அப்படின்னு சொல்லி போகிறாப்பலாம் அப்படின்னு சும்மா கலாய் சொல்லிட்டு இருப்பேன் ரொம்ப சீரியஸாக போயிட்டு இருக்கும்போது நீட்டுக்கு ஒரு இருபது நாள் முன்னாடி கரெக்டாக அந்த பொண்ணை வந்து வீட்டில் மாட்டிக்கிச்சு மாட்டினனுமே என்ன இந்த மாதிரி வீட்டில் சொல்லிட்டாங்க என்கிட்ட பேசாத போயிடு பிரேக்கப்னு சொல்லுவாங்களா அது ஆயிடுச்சு என் ஃப்ரெண்டு என்னாச்சுன்னு தெரியல ரொம்ப பைத்தியம் மாதிரி ஆகிட்டான் ஒரு மாதிரி ஆகிட்டான் எனக்கே பார்க்க அழுகையாக வந்துச்சு அவன் வந்து நானூறு முந்நூற்றி ஐம்பது எடுக்க வேண்டிய ஆள் நீட் எக்ஸாமில் இருபது நாள் மேடினதுனால அவனுக்கு நீட்டு ஒரு இரநூறு இரநூத்தி பதினொன்று தான் வந்துச்சு இப்போ கால்குலேட் பண்ணதில் 
முன்னூற்றி ஐம்பது எடுக்க வேண்டியது அதற்கு இப்போ இரநூத்தி பதினொன்றா வந்துச்சு இன்னும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் பைத்திய மாதிரியும் நான் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு மாதிரியாக தான் இருக்கான் இப்போ நான் போய் சொல்லலாம் வீட்லேயும் தெரிஞ்சிச்சு வீட்லேயும் ஏதோ கன்வின்ஸ் பண்ணி பார்த்துட்டாங்க ஒன்றும் லாய்க்கில் இப்போ நான் போய் சொல்லலாம் ஐயா நான் கிளாஸில் அந்த பொண்ணு தாட் சென்ஸ்னா கண்டுக்காமல் விட்டுரு அது வரத்தான் செய்யும் போக போக சரியாயிரும் இந்த மாதிரி நான் போய் இப்போ அட்வைஸ் பிடிச்சிருக்கேன் ஐயா நீங்கள் சொல்லுங்கள் வாழ்வு வரும்னு சொன்னால் நல்லது நடக்குமா வாழ்க வளமுடன் சொல்லி நல்லது நடக்கணும்னு நினைச்சுட்டு சொன்னா நல்லது நடக்கும் நம்ம சொல்றது நம்ம என்ன நினைப்போட சொல்றோமோ அது நல்லது நடக்கும்னு நினைச்சுட்டு சொன்னா நல்லது நடந்துடும் அதாவது எனக்கு எது எடுத்தாலும் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நிறைய வரும் அதுக்கப்புறம் அது சொல்ல சொல்லதான் எனக்கு புரிஞ்சது அதை அப்படி கண்டுக்காம விட்டுருந்தோம் அப்படின்னு நான் நேற்று கூட ட்ரை பண்ணேன் ஆனா நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அப்படின்னு தேங்க்ஸ் சொல்லி தேங்க்யூ ஜெர்மனி அவங்க தான் எங்கள் அப்பா நிறையா கேம்ப் போயிருக்கேன் ஆனால் எந்த கேம்ப்லேயும் ஐயா ஸ்பீச் கேட்டதில்லை வெளியே தான் உட்காந்துருப்பேன் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் கேட்குறேன் இது வரைக்கும் எப்படி இருந்தேன்னா ஒரு ரெண்டும் கேட்டேன்னா அப்பா வந்துட்டு ஃபோனில் நிறைய பேர்கிட்ட பேசுவாங்க அதில் நிறையா எனக்கு காதல் எழுவும் என்னென்ன சொல்கிறாங்க என்னென்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்ட்டு காதல் எழுவும் அதை யோசிச்சு பார்ப்பேன் ஆனால் ஃபுல்லாக தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி இருந்தேன் அப்புறம் ஒரு டைம் வந்துட்டு தாட் அண்ட் திங்கிங் சொல்லிட்டு ஒரு புக் இருந்தது அந்த புக் படிக்க சொன்னாங்க அந்த புக் படிச்சுட்டு பேச முடியல ஓரளவுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு அந்த புக் படிச்சுட்டு ஓரளவுக்கு கிளியர் ஆனேன் இப்போ சொன்னது கூட நேற்று வந்துட்டு ஒரு மாதிரி போர் அடிச்சது ஏன் போர் அடிச்சதுன்னா சொன்னதே திருப்பி சொல்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி தோணுச்சு எல்லா கேள்விக்கும் ஒரே ஆன்சர் மாதிரி தோணுச்சு இவங்க கேட்குற எல்லா கேள்விக்கும் வந்துட்டு அதே ஆன்சர் தான் நம்ம அப்படி எப்படி எதுக்கு அந்த கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படின்னு தோணுச்சு ஏன்னா புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நான் வேற என்ன சொல்றது அவ்வளோதான் நேத்து நேத்து ரொம்ப போர் அடிச்சுதான் எனக்கு நல்லா இருக்கு சேலம்லேருந்து வரேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நேற்று ஃபுல்லாக எனக்கு போர் அடிச்சுது என்னடா ஒரே இதை பேசிகிட்டே இருக்காங்க ஆனால் ஆன்சர் எல்லாம் ஒன்றே தான் இருந்தது ஆனால் ஒரே இதை மாற்றி மாற்றி சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்கன்னு போர் அடிச்சுது ஒரு டைம் எனக்கு டவுட் வந்தது டவுட் வந்தப்ப நம்ம கேட்கலாமா தப்பாக நினச்சிக்குவாங்களோ அப்படின்னு நினச்சேன் பட் இருந்தாலும் கேட்டேன் அங்கு கேட்க சொன்னனால நான் கேட்டேன் கேட்டதுக்கப்புறம் எனக்கு புரிஞ்சுது மறுபடியும் அப்பையும் அவர் விடாமல் திருப்பியும் திருப்பியும் நைட் ஸ்டேஷன் லெவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் வச்சு கொஷின்ஸ் கேட்டாங்க இதுக்குதான் திருப்பியும் கேட்குறாங்கன்னு நினச்சா அப்புறம் திருப்பி திருப்பி நான் ஆன்சர் பண்ணேன் அப்போ நான் ஆன்சர் பண்ணும்போது நான் ரொம்ப கிளியர் ஆனேன் அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சது சார் அப்போ அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு இப்போ நம்மளுக்கு புரிஞ்சதை வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க நம்ம ஃபேஸை வச்சு நம்மளுக்கு புரியல இப்போ நம்ம ஃபேஸ் நம்ம எதுக்கும் ஆன்சர் பண்ணலை ஸ்டார்டிங்லேருந்து நம்ம கையை எதுக்குமே தூக்கலை ஸோ அப்போ அவங்க என்ன நினச்சாங்க இவங்களுக்கு புரியல புரியலன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு திருப்பி திருப்பி சொல்லி கொடுத்தாங்க இப்போ நம்மளுக்கு புரிஞ்சுது நம்ம யாருக்காவது புரிய அவங்களுக்கு புரியுற வரைக்கும் நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் அதுக்கு நான் அங்கிள் ரொம்ப தேங்க் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் அக்காமடேஷன் ரொம்ப இது கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது ட்ரக்கிங் நல்லா இருந்தது ப்ளஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறையா கிடைச்சாங்க நான் திருப்பியும் நெக்ஸ்ட் கேம்ப் போகிறோம் இப்போ எனக்கு தெரியல நான் வந்து அதை யூஸ் பண்ணனா இல்லையான்னு எக்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல் பட் நான் என் லைஃப்பில் போயிட்டே இருக்கும் போது சம் சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா அதில் நான் அப்ளை பண்ணும் போது எனக்கு தெரியும் அப்போ நான் நெக்ஸ்ட் கேம்பில் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் இப்போ எனக்கு தெரியல தேங்க்யூ